Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tehát mi a vízért águlatok alapvető oka? Hát csak az, hogy a gerincesek törzsén belül az emlősök osztályába tartozó emberi faj, akinek megadatott a fokozottabb mértékű agyifejlődés és az ezzel járó lehetőségek kimeríthetetlen tárháza, hogy minél jobban kihasználhassa ezzel lehetőségeit, a két hátsó lábára emelkedett, hogy a melső lábait innentől kezdve kezekként használhassa. És ezzel sajnos... <kül> Ezzel a húzásával totál szembe ment az eredeti konstrukciós tervekkel, miszerint a gerinc oszlopnak csak annyi lenne a feladata, hogy összekösse az alsó és a felső válloveket, tehát a csípőt és a vállakat, és szép sorban lógjanak mentén a belső szervek. Ugye innentől nem négy kézláb jártunk, az itt a legnagyobb probléma. Tehát innentől kezdve, ugyanis már nem csak ezt az összekötő feladatot látja el a gerincoszlopunk, hanem terhet is cipel, aminek a gerinc betegségeket köszönhetjük, de most nem ez a téma, hanem az, hogy a belső szervek is egymás fölé, illetve alá kerültek, a belek szépen beleültek a medencébe, és folyamatos részleges elszorítást produkálnak a vénás keringésben, túlnyomást előidézve ezzel, ahhoz hasonlóan, mint amikor összenyomjuk a locsoló tömlő vagy locsoló slag végét, és ugye locsolgatjuk vele a kertet, ilyenkor is ebben a slagban is folyadék túlnyomás keletkezik. És emiatt tágulni kezdenek az erek, a vénákban található kb. 10 centinként elhelyezkedő szelepként funkcionáló billentyűk, ezek ilyen kis szerv képződmények, amelyek ö, azt a célt szolgálják, hogy a vénában a vér visszaáramlását megakadályozzák, tehát ezek a kis billentyűk eltávolodnak egymástól, túlnyomás keletkezik, tehát pangás, vérpangás jön létre, ilyen részle, tehát félig meddig pangás jön létre a vénákban, nem lesz normális a keringés, és kitágulnak a vénák, viszeresnek lesznek a lábaink, és megjelenik ez mellett az aranyér betegség is, ami a végbél vénás keringésének a betegsége, tehát vízértágulata. Hát most mit tehetünk? Ez ellen, és mi a másodlagos oka ennek az egésznek, amiről általában nem szoktak beszélni. A dokik meg nem nagyon lehet ezekről olvasni különböző fórumokon sem, mint, vagy, vagy újságokban, mint Elixir magazin, meg ilyesmi. Ezeket olvasgattam régen, de erről konkrétan még ezekben sem találtam semmit. Na mindegy, szóval, kiknél fordul elő ez ritkában. Tehát tévesen genetikai problémának nevezik ezt az egészet, pedig csak annyi áll a háttérben, hogy akik aki élete korai szakaszában elég ideig kapott anyatáját, majd a további fejlődési szakaszban bőven evett gyümölcsöd vagy szedett multivitamin és ásványanyag kiegészítőket, annak megerősödnek annyira a szövetei, hogy az alapvető ok a két lábra emelkedés már ne okozzon ilyen jellegű kellemetlenségeket. Én például, hála az öcsém születésének, három éves koromig rendszeresen désmálhattam desszerként az anyatájkészletet, később pedig egészen nyolcadikas koromig, jó, mondjuk ez már nem az öcsém születésének köszönhető, ez amúgy is így lett volna. Tehát egészen kb. 8 koromig a májusi cseresznyétől a ribizlin keresztül az késő őszi almáig mindenfajta helyi viszonylatban elérhető gyümölcsel rendszeresen pukkadásig zabáltam magam. És ha már nálunk esetleg elfogyott, vagy nem volt olyan gyümölcs, mint másoknál, akkor vagy bekiretőztem mások kertjébe, vagy szőlőhegyére, vagy csak önhatalmulak bementem, de bezabáltam. Órákig szoktam szó szerint lógni, trónolni ezeken a gyümölcsfákon, és szerintem nekem ezért nincsenek ilyen problémáim. Ahhoz képest, hogy lassan 50 éves leszek, hát lassan remélem leszek 50 éves, van még addig 3 évem, de hála Istennek ilyen problémákat tényleg csak szakirodalomból ismerek. Jó, akkor lássuk a megelőzést, vagy ha már manifestálódott problémával állunk szemben, akkor a további állapot romlás <kül> megállítását, hogy erre milyen lehetőségeink vannak. Hát véleményem szerint erre kétfajta hasznos eljárás létezhet. Most az ilyen szőlőmag kivonatos vadgeszteny és meg nem tudom milyen csodaszereket ezeket hagyjuk, meg a szorító harisnyát, azok csak elkozmetikázzák a problémát. Ami szerintem két lehetséges megoldás és kombináltan összefésülve kell használni ezt a két eljárást. Az a következő. Az egyik. Egyszerűen csak meg kell edzeni az érfalak izomzatát hogy újra erősek legyenek, vagy ne gyengüljenek tovább. Viszont mivel ezek nem harancsikolt, hanem sima izomzattal vannak ellátva, így nem tudjuk őket akaratlagosan működtetni, erre csak a vegetatív idegrendszer képes. Ezért a vegetatív idegrendszert kell stimulálni a következőképpen. Erre tökéletesen megfelel a napjában egyszeri, tizen, tiz, tehát ilyen 10-12 váltású hideg-meleg változó, hanyalábszárunkra kifejezetten. Aztán 
Néhány hét után már elég lesz, vagy egy-két hónap után már a hetente két-három alkalommal megcsinálni esténként, vagy reggelente, <kül> kinek hogy esik jól, ez a 10-12 váltású hideg-meleg változó, hogy aztán utána már néhány hónap után már elég lesz szerintem a hetente egyszeri 10-12 váltású hideg-meleg változó, hogy a segünk esetében persze nem biztos, hogy túl jó ötlet aranyérre, és ez a dolog, mert Hát, ha csak, de lábakra tökéletes, de ha csak valaki éppen nem mazoista, vagy ha valakinek elég magas az inger küszöbe, az locsolhatja a seggét is, a végbelét is hideg meleg vízzel váltogatva, ki tudja, jó lehet annak is. Csak elég erős idegrendszer kell hozzá. Jó, a másik pedig, ez mellé, a folyamatos multivitamin és ásványi anyag pótlás, és kifejezetten multivitamin tablettával, hogy ne kell ilyen naponta megenni egy szatyor gyümölcsöt és zöldséget, mert a mai zöldségek, gyümölcsök, amelyeket a multikban tudunk beszerezni, mert máshonnan már igazából nem tudunk, ezek annyi ásványi anyagot és vitamin tartalmaznak, hogy ahhoz, hogy a szervezetünk ezekből biztosítani tudja saját maga számára a megfelelő mennyiséget, hogy ki tudja vonni, legalább egy-két szatyorral meg kéne ennünk. És ilyenkor mi lenne? Undor, vagy egyszerűen csak összerókáznánk magunkat. Én legalábbis tudja, hogy így lennék vele. Jó, és akkor a multivitamin mellé még természetesen szedni kell a C-vitamint is nagy dózisban, ami minimum 1000 mg-ot jelent egy nap. Hát a C-vitamin hatását gondolom nem kell külön ecsetelgetni, mert erről nem kell most miséznem, mert arról szerintem már mindenki tud, még az újszülöttek is. A multivitaminnal kapcsolatban pedig el kell mondanom, és ez kifejezetten az időseknek szól, hogy Véletlenül sem az 50 pluszos dobozba tartott multivitamin tablettákat vegyék meg. Tudják, ez a 50 pluszos doboz. Tehát nem az időseknek szánt, ez a senior, meg nem tudom micsoda, hanem a fiatalabb, tehát a, norm, hát a fiatalabb korosztálynak gyártott vitaminokat. Mert megnéztem több terméket is, valamiért az 50 pluszosokban sokkal kevesebb rész van, mint a fiatalabb korosztálynak gyártott multivitaminokban, pedig pont az idősebbeknek lenne a legnagyobb szükségük a részre, hiszen ez a, le, ez a leginkább felelős ásványi anyag az erek állapotáért. Úgyhogy ezekben az idősebbeknek szánt multivitaminokban a lényeg az, hogy jóval alacsonyabb a rész jelenléte, mint a fiatalabbaknak szánt multivitaminokban. És ezt tudni kell, hogy ugye a Vitaminok közül a C-vitamin a legfontosabb az erek számára, az ásványi anyagok közül pedig a réz. Attól függetlenül, hogy ugye ezt komplexként kell érteni, tehát akkor a legjobb, ha minden van, tehát ezek egymás segítik, a vitaminok és nyomelemek egymás hatását fokozzák, de akkor is a legfontosabb az erek számára a réz és a C-vitamin. <kül> Na most ezzel az eljárással, vagy ilyen kis prevenciós gyakorlattal, én nem azt mondom, hogy hát pont azért, mert prevenciós, ezzel nem fogjuk meggyógyítani a kialakult vízszér problémákat, de ha még nincsen, akkor jó eséllyel megelőzhetjük, tehát nem is lesz, vagy ha már megvan a probléma, akkor azt érhetjük el, hogy legalább stagnálni fog, nem fog tovább romlani. Úgyhogy ne az várja senki, hogy visszafordítja majd a nyavaját, aztán elmúlnak ettől a vízérbetegségek, vagy a problémái. Legfeljebb nem lesz vízérgyulladása, nem fog fájni, de és nem fog tovább romlani. Ha pedig még nincs, akkor jó eséllyel nem is lesz. Úgyhogy ennyit akartam erről mondani. Ezzel ezt a témát kimerítettük. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!